നമസ്കാരം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ദിവസത്തെ സേലിംഗ മെൻട്രിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതും നമ്മുടെ രഘുറാം രാജൻ മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് വായിക്കാനിടയായ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്ന് പതിനാറോ പതിനേഴോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് തുല്യം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളിനി അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ചൈന അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോകും നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത വേഗതയിലാണ് അവരുടെ സഞ്ചാരം ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ധനം ഇപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായി ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ചയല്ല അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ലോകത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്നാൽ ഉൽപാദനത്തിലോ ഇരുപത്തിയൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ അന്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്നത് ഇത്രയും തുക കൊടുത്ത് നമ്മളിത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇന്ധനമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഗതി വിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അപ്പോൾ ആ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് മെത്തനോൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ ഒരു വിവരം എത്രത്തോളം ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോമകരമായ ചിന്തയാണ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലോക വാർത്തകളിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാകും ഓരോ ലോക വാർത്ത വായിക്കുമ്പോഴും സെയിലിംഗ് കമൻട്രി വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ലോകം കുതിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചെഴയുന്ന ഒച്ചിൻ്റെ പോലും വേഗത നമുക്കില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴ് എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചൈന സൈൻഡ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് മാൻ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനികളിലൊന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പൽ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് നമ്മളിവിടെ മാൻ അധികം കാണാറില്ല പക്ഷേ ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു ജേതാവാണ് ആ മാൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് ചൈനയിലെ കോസ്കോ കോസ്കോയുടെ കപ്പലുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നാല് കപ്പലുകളിലെ എഞ്ചിൻ റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മാനിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെത്തനോൾ ഫീവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നാല് കപ്പൽ കാമല്യ ആൻഡ് വേഗോ ക്ലാസ് വെസൽസ് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടി യു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടി യു വെസൽസ് ഇതെല്ലാം നാളെ ഇവിടെ വരാനുള്ളതാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് വരേണ്ട വെസൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാമില്യ ആൻഡ് വേഗോ ക്ലാസ് വെസൽസ് ഇതിപ്പോൾ കറൻലി സിംഗിൾ ഫ്യൂവൽ വെസലാണ് ഒറ്റ ഫ്യൂവലാണ് ഈ പറയുന്ന പെട്രോളോ ഡീസലോ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഫ്യൂവലോ ഓയിലോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കപ്പലാണ് അതിനെ ഡ്യൂവൽ ഫ്യൂവലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ഓർ മെത്തനോൾ രണ്ടുമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ എഞ്ചിനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തണം അതാണ് ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ പുതിയ കപ്പലുകളിൽ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല മെത്തനോളിന് അനുകൂലമായ പുതിയ കപ്പലുകൾ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ളതിനെ പോലും മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ മേസ്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്ത തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇന്ധനം മെത്തനോൾ ആണെന്ന് ഭൂരിഭാഗവും ചിലർ ഹൈഡ്രജൻ ചിലർ അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെത്തനോളാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് വെസ് ഒൻപത് വെസൽ ഈ ആദ്യത്തെ നാല് കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് വെസലും അങ്ങനെ റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാൻ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാൻ ആണെങ്കിലോ അവരൊരു എനർജി സൊല്യൂഷൻസ് ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറായിട്ട് അവർ ഈ തീരുമാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ അവരതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ തന്നെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി എസ് നയൻറ്റി എൽ ജി ഐ എം എൽ ജി ഐ എം എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോസ്കം റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാനിൻ്റെ തന്നെ മുന്നൂറ് കപ്പലുകൾ മാൻ എഞ്ചിനുള്ള മുന്നൂറ് കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ കടലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ഈ തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണെന്നാണ് മാനിൻ്റെ റിലീസ് പറയുന്നത് വി ആർ ഇൻ ദി ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് എ ഹ്യൂജ് വേവ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ റെട്രോ ഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് സി മെനി കോൺക്രീറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് കമ്മിങ് ഓൺലൈൻ വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റി ടു മീറ്റ് ഷിപ്പിംഗ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രീൻ ഫ്യൂവൽസ് സച്ച് എസ് ഇ മെത്തനോൾ ആൻഡ് ബയോ എൽ എൻ ജി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മെത്തനോളും എൽ എൻ ജിയും സി എൻ ജിയും ഒക്കെ എന്നുള്ള പുതിയ ഗ്രീൻ ഫ്യൂവലിലോട്ട് ലോകം വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ ആരുമല്ല നമ്മളൊരു ശക്തിയല്ല പക്ഷെ മെത്തനോളിൽ നമുക്ക് വലിയ ശക്തിയാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴവ് പറ്റുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയുടെ നൂറിലൊരംശം പോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടമോ കേരള ഭര ഭരണകൂടമോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കപ്പലുകളിൽ ഇത്തരം രൂപമാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തി നമുക്ക് കപ്പലുകളേ ഇല്ലല്ലോ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷന് ഏതോ ഓട്ടോറിക്ഷ ശൈലിയിലുള്ള ഏതൊക്കെയോ കപ്പലുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തിനും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവർ ആഘോഷിച്ചങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ മെത്തനോളം വേണ്ട എത്തനോളം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് എല്ലാവരും നേട്ടങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോകും വാസ്തവത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആവേശം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുര്യോഗമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം ചേരാതെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ട് സർക്കാരും നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ മെത്തനോൾ കഥകളിൽ ചില പ്രേക്ഷകർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ബയോ ഫ്യൂവൽ അലയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് ചുറ്റും കേരളത്തിൽ നമുക്കിതൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നലെ മേഴ്സ്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത പതിനേഴായിരം ടി ഒ കപ്പൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറക്കുമെന്നാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇനി രണ്ട് മാസം കൂടിയുണ്ട് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന അപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ കപ്പൽ നീറ്റിൽ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഡ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ കാറ്റഗറിയിൽ പതിമൂവായിരം ടി യു കപ്പലാണ് അവർ നീറ്റിലിറക്കിയത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റൂട്ടിൽ ഓടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഉടമ സി എം എ സി ജി എം ആണെന്ന് അവരുടെ വീഡിയോ റിലീസിംഗ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ നീളം അൻപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ വീതിയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ഷിപ്പ് ചൈനയിലെ ഷിപ്പ് യാർഡിലാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ചൈന ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് തുടർന്നുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു മെത്തനോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ ഉള്ള സ്വന്തമായുള്ള സീസ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി അവർ അൻപതെണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ബസ് നമ്മുടെ ഈ മെത്തനോൾ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂവൽ ഷിപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ് പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് സി ഇ യു നമ്മൾ ടി യു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി യു വരുന്നു സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഈക്വലൻ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഈക്വലൻ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കേട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കാർ ക്യാരിയേഴ്സ് റോറോ ഷിപ്സ് ഓടുന്നിടത്ത് സി ഇ യു അങ്ങനെ പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ് സി യുവിൻ്റെ കപ്പലാണ് അവർ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എൺപത് കപ്പലുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഓർക്കണം മെത്തനോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എല്ലാം ചൈനയിലെ യാർഡിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഡ്യൂവൽ ഫ്യൂവലാണ്
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ആയിരത്തി നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് കാർ ഈക്വലൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ പൊക്കവും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഈക്വലൻ യൂണിറ്റ് കണ്ടെയ്നറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഈ സി യു കപ്പലിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എന്തായാലും ഈ മെത്തനോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അതിശയകരമായ വാർത്തകളാണ് ലോകം മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ വാർത്തകൾ കാണുന്നില്ല ബയോഫ്യൂവൽ അലയൻസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ ആക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്ന വാർത്തകൾ അധികമില്ല ഇവിടെ ചൈന നീറ്റിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു മോസ്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനകം കപ്പലുകൾ പതിന ഇരുപത്തിനാല് കപ്പലുകളാണ് അവർ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് അതിൽ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇറങ്ങുന്നു ഏത് വിഷയമെടുത്താലും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുക ചൈനയിലോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചൈന കഥയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഷിപ്പിംഗ് രംഗത്ത് ദീർഘനാളായി പരിചയമുള്ള വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവീൺ സുകുമാരൻ അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോയി തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഷൻജിയാങ് പോർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പോയത് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർവേ തുടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഷൻജിയാങ് പോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നു എത്രത്തോളം വലുതാണ് ആ പോർട്ട് എന്ന് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വാർഫുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാർഫാണ് ഇവിടെ ചൈനയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊൻപത് വാർഫുകളുണ്ട് എല്ലാം ജനറലാണ് കണ്ടെയ്നർ കുറവാണ് ജനറൽ കാർഗോ ബൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ് പെട്രോളിയം കെമിക്കൽസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ചൈനയിൽ ആദ്യമായി പുനർനിർമ്മിച്ച റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരും ഷൻജിയാങ് ഗ്വാങ്ഡാങ് പ്രോവിൻസിലാണ് ഷൻജിയാങ് അൻപത് മില്യൺ ടൺ കാർഗോയൊക്കെ ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷുവൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി അവസാനിപ്പിക്കാം സൈനിങ് ഓഫ് എലിയസ് ജോ Seeing all the signs